ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഫൈവർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീലാൻസിങ് വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അപ്വർക്ക് പോലെ തന്നെ വളരെയധികം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ട മാർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് ഫൈവർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീലാൻസിങ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫൈവർ അതേപോലെ തന്നെ അപ്വർക്കും ഫൈവറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഫൈവറിൽ ഒരു ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എങ്ങനെ ഫൈവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവറിൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് വേണം അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫൈവറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ബൈയിങ് സെക്ഷനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെല്ലിംഗ് സെക്ഷനുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ബൈയിങ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സർവീസസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീലാൻസറിൻ്റെ നിന്ന് നമുക്ക് വല്ല സർവീസും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ ബൈയിങ് സെഷനിലൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബൈയിങ് സെഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിംഗ് സെഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് സെഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീലാൻസറായി നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനാണ് ഈ സെല്ലിംഗ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ജോബ്സൊക്കെ ഇതിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിലൊരു കുറച്ച് ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതുവരെയുള്ള ജോബിൽ എനിക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് ഡോളർ വരെ ചെയ്യാൻ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് 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 ജോബ്സാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണാം ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബ് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് ആണ് പ്രോഗ്രസിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജോബ് ഞാൻ ഡെലിവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്രൂ ക്ലയൻറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ജോബ്സാണ് ഈ മൂന്ന് ജോബ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ജോബിന് ഓരോ ജോബിനും ഫൈവ് ഡോളർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഡോളറാണ് ഇതുവരെ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഡോളർ ചെറിയൊരു ഡോളർ ഫൈവറിൻ്റെ കമ്മീഷനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിഗാണ് അതായത് ഫൈവറിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ഗിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗിഗ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഞാനൊരു ആറ് ഗിഗ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഗിഗ് അതായത് നമ്മൾ ഗിഗ് എന്ന് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് അതായത് നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആ കാര്യം നമ്മളിവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗിഗ് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്വർക്കിൻ്റെയും ഫൈവർ തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് അപ്വർക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ക്ലയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലയൻസ് ജോബ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ജോബ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലയൻസ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കില്ല് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റി
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത പി പി ടി വെച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഗിഗിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ നോക്കുക കാരണം ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പ് വർക്കിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്പ് അപ്പ് വർക്കിൽ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു അമ്പത് ഡോളർ വരെയൊക്കെ അപ്പ് വർക്കിൽ ഞാൻ ഏൺ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അമ്പത് ഡോളറൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരും എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തില്ല ആരും ഗിഗ് ഒന്നും വാങ്ങാൻ വന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫൈവറിൽ നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇപ്പം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗിഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോസിൻ്റെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പെൻഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റിക്കവർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് റിപ്പയർ ഓഡിയോ ഫയൽസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളും അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ എൻട്രി കാര്യങ്ങൾ ഡാറ്റ എൻട്രി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയൻസ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇതുപോലെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയൻസ് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഫൈവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വൈകാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിഗ് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിന് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ക്ലയൻറ്റ് നമുക്ക് മേ ബി മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്ലയൻറ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മെസ്സേജസിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ മെസ്സേജസിൽ നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻസിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അല്ല ചില ക്ലയൻസ് നേരിട്ട് ഓർഡർ തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർഡർ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓർഡേഴ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓർഡേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂലാണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വല്ല ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി അതായത് ഹയസ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറാണ് ഇത് പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർഡർ അതുപോലെ ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റായിട്ട് വല്ല ഓർഡറും അതായത് പറഞ്ഞ ടൈമിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവേർഡാണ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡെലിവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചെയ്ത മൂന്ന് വർക്കും ഈ കംപ്ലീറ്റഡ് ഓർഡേഴ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിലൊരു ഓർഡർ ഞാൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലയൻസുമായിട്ട് ഇതിലൂടെയും നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് ഇതിലൂടെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ഡെലിവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഞാൻ കാണിച്ച
മൂന്ന് വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇത് പെൻഡി പെൻഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺസ് അത് പെൻഡിങ് ക്ലിയറൻസ് ട്വൽവ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവൈല മണി അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവൈലബിൾ ഫോർ വിഡ്രോവലിൽ വരും അതായത് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവൈലബിളിൽ വരും അങ്ങനെ അവൈലബിളിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ കൊടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം അതൊരു പെൻഡിങ് അത് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും ക്ലിയറൻസിന് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവൈലബിളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ബ്ലോഗ് ഫോറം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്ലോഗിൽ കയറിയിട്ട് ഫോറത്തിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് വല്ല ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ബയർ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബയേഴ്സിൻ്റെ കുറേ റിക്വസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഫർ സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫീച്ചറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് അവർ ക്ലയൻസ് അവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫർ സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെൻഡ് ഓഫറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അതായത് ഫൈവർ കുറച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺടാക്ട്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബയേഴ്സിൻ്റെ കോൺടാക്ട്സ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത ബയേഴ്സിൻ്റെ കോൺടാക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് എന്നോട് പേഴ്സണൽ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെസ്സേജസിന് റിപ്ലൈ ചിലർക്കൊക്കെ റിപ്ലൈ കിട്ടി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ടൈമില്ലാത്ത കാരണം എനിക്ക് അതിനെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വട്ടം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വൈകാതെ തന്നെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ വല്ല ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫൈവറിലൊക്കെ ഒരു അക്കൗണ്ടൊക്കെ 